चलेंगे बराहेज चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आजकल हमारे वीमेंस के मैचेस हो रहे हैं उसी के बाद टीम का सिलेक्शन होगा और टीम यहां से जाएगी जायल स्टाक का यहां जब आना हुआ तो बहुत कामयाब हुआ मैं आपको बताऊं बहुत यहां से खुश गए और जायल स्टाक ने पीएसएल फाइनल भी देखा और उन्होंने आठ इंतजाम किया आठ सिक्योरिटी ऑफिसर्स का यहाँ होना वो आठ जो थे ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी एडवाइजर्स इंग्लैंड के सिक्योरिटी एडवाइजर आईसीसी के सिक्योरिटी एडवाइजर्स बांग्लादेश के और श्रीलंका के सिक्योरिटी एडवाइजर्स सब ने देखा और ज़रूर वो भी मुतासर हुए होंगे कि जो उन्होंने देखा सिक्योरिटी और इंतज़ाम वगैरह और कितनी इंथुजियाज़म के साथ यहाँ की पब्लिक ने पी एस एल को सपोर्ट किया वो तमाम चीज़ें देखने के बाद अब वो रिपोर्ट देंगे अपने बोर्ड्स को और अपनी हुकूमतों को तो उससे मेरे ख्याल से दरवाजे खुलने का ज़्यादा इम्कान है कि सिक्योरिटी रिपोर्ट्स जब आ जाएंगी तो इन शहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीम ही करेंगे जायल स्टाफ ने मुझसे ये कहा कि सितंबर में हम एक वर्ल्ड इलेवन ला रहे हैं और वो वर्ल्ड इलेवन जो है वो आपके यहाँ चार चार मैचेस खेलेगी दो लाहौर में दो कराची में या जहाँ भी हम मुनासिब समझते हैं वहाँ खेलेगी और इन इससे भी हमारे लिए फ़ायदा होगा कि दूसरी टीमें देखेंगी कि ये आराम इतमान और सिक्योरिटी में आके ये मैच खेल गए हैं पाकिस्तान कप नहीं पाकिस्तान कप पाकिस्तान कप पर आप आज काफ़ी बातचीत हुई पाकिस्तान कप जो है वो शुरू होने वाला है इसी महीने और अब ये फैसला यूँ किया है कि ये रावलपिंडी में खेला जाएगा सिर्फ एक शहर इसलिए कि चार शहरों में खेलना लॉजिस्टिकली मुश्किल है और फाइनेंशली बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होता है टीमें आएँ आए जाएँ आए जाएँ एक ही जगह होगा और अगले साल कराची में होगा पाकिस्तान कप और उसके बाद जहाँ भी नहीं है पिशावर हर या कोटे में हर प्रोविंस में हाँ हर प्रोविंस में बाय रोटेशन हम करेंगे इसको तो ये पाकिस्तान कप का आज फैसला ये हुआ कि चार जगह नहीं एक जगह होगा अच्छा अब हमारा एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होती है हर साल अप्रैल मई में वो अब नौ मई को होगी और एनुअल कॉन्फ्रेंस में इस साल फैसला हमने ये किया है कि हम एक तो इम्तियाज अहमद अवार्ड जो है फॉर द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वो तो है ही लेकिन उसके अलावा एक कमेटी तजवीज़ करेगी बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर बेस्ट फील्डर बेस्ट अम्पायर्स बेस्ट क्यूरेटर्स इस तरह और भी अवार्ड्स दिए जाएंगे ताकि उस एनुअल मीटिंग में एक सेरेमनी से भी हो जाएगी जिसमें कि हम अपने जो और एंड बेस्ट यंग प्लेयर उसकी भी होगी तो ये मेरे ख्याल से एनुअल जो हमारी मीटिंग होगी वो सब लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगी बजाय इसके कि हम अपनी अंदरूनी बातें वहाँ ये एंड पे कर लें हाँ पहले क्वेश्चन हाँ बस ये चीज़ें और इसके अलावा मैंने आज बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने कहा कि देखिए भाई आप लोगों ने ही मुझे इलेक्ट किया था आज से करीब करीब तीन साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा फैसला ये है कि मैं अगली मरतबा यानी अगस्त 18 का हमारा ख़त्म हो रहा है मैंडेट उसके बाद मैं नहीं आऊँगा किसी भी ना चेयरमैन ना किसी और अहदे पर तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा अपना ज़ाती फैसला है इसको पर्सनल पर्सनल रीजंस एंड फॉर हेल्थ रीजंस तो इस वजह से मैंने उनको बता दिया और ये भी कहा है कि मैंने ये तमाम चीज़ें पेटर्न यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने लिख के दे दी हैं कि मैं तैयार हूँ तैयार हूँ रेजिग्नेशन के लिए और जब भी आप मुनासिब समझते हैं आप मेरा रेजिग्नेशन को 
قبول کریں اور پھر اس کے بعد جو بھی کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اسی کے مطابق میرا سکسیسر کو آپ اجازت دیں کہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس پہ وہ الیکٹ ہو جائے تو یہ خاصی امپورٹنٹ چیزیں آج ہوئی ہیں اور کوئی سوال ہو کوئی کوششن ہو تو میں اس کا جواب دے دوں ہاں میرے اپوائنٹمنٹس جو ہائی پرفارمنس ہائی پرفارمنس کی جو روٹین کی دیکھیے اس کے لیے ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں ٹیسٹ پلیئرس کی سینئر ٹیسٹ پلیئرس کی اور وہ سلیکٹ کریں گے بیسٹ بیٹس بیسٹ فیلڈر بیسٹ وکٹ کیپر اور ینگ پلیئر اور اس قسم کی چیزیں اس کے علاوہ بھی کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے ہاں اپوائنٹمنٹس وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی بل ڈیسائٹ ہے جی آپ آپ کام قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ ہاں تو کیا آپ دیکھتے ہیں ماضی میں تو کبھی بھی ہم نے کسی جگہ پہ نہ پانی کے مسئلے پر کبھی تکلیف ملا ہے انڈیا ہمارا پانی بند کر دیتا ہے کبھی ہم سے کرکٹ نہیں کھیلتا آپ پرانے ڈپلومیٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس قانونی جنگ کا کوئی فائدہ ہوگا یا اس میں بھی ہمیں نہیں نہیں فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ مجھے تو اپنی طرف سے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ابھی ہم سے نہیں کھیل ابھی نہیں کھیلنا چاہیں حالانکہ پہلے بھی ہمارے اختلافات پولیٹیکل تھے آخر انیس سو ننانوے میں ٹیم لے کے گیا تھا وہاں پر اس وقت بھی شیف سینا تھی اس وقت بھی پچھ کو ڈگ اپ کیا ہوا تھا اس کے باوجود ہم کھیلے اور بڑی اچھی کامیابی سے ہم کھیلے اور پبلک نے بہت اپریشیٹ کیا اس وقت تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پولیٹیکل حالات کی وجہ سے کرکٹ نہ ہو لیکن اس وقت کا جو ماحول ہے خاص طور سے موڈی صاحب وہاں پر جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت جو ان کا رویہ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم سے کھیلنے کو تیار نہیں بالکل تیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم اب کیس ان پہ مجبور ہو گئے ہیں کیس کرنے کہ ہم اگر آپ کھیلتے نہیں ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو ہم ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ہم آپ کے اوپر کیس کر دیں بس یہ ہے اس کا فائدہ آپ آپ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ قانونی جنگ جو آپ لڑنے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہمیں کوئی بینیفٹ ملے گا یہ جو ہم لیگل کورس آف ایکشن بھئی لیگل کورس آف ایکشن کا تو یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر آئے گا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ کیس ہو سکتا ہے کہ جو ہم کیس لڑیں اس کو اپروف کر لیا جائے وہ ہمارے پیور میں جائے ہمیں اس کا کامپنسیشن میں یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں صاحب یہ تہیہ پی ایس ایل کا ذکر ہوا آپ نے تعلیم بھی کی کیا جو میچ فکسنگ اور سپورٹ فکسنگ کا معاملہ تھا وہ بھی زیر بحث آیا کہ اس کو مستقبل میں یا پی ایس ایل تری میں کیسے روکا جائے گا اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی کمیٹی یا کوئی نہیں کمیٹی بغیر تری بنی ہوئی ہے ہماری انٹی کرپشن ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کے پاس کافی انفرمیشن آئی بھی ہے دیکھئے یہ جو آن گوئنگ چیز ہے اس میں جس شخص نے اقرار کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کریں میں نے عرفان کے تو اس کو تو ڈسپرنی ایکشن ہم نے آرڈی لے لیا اس کے اقرار باقی جو ہیں انہوں نے اعتراف نہیں کیا ہے انکار کیا ہے انہوں نے کہا ہے تین چار جو بچے ہیں کہ جی یہ تو غلط ہے ہم نہیں مانتے کہ آپ جو ہمارے اقرار کر رہے ہیں وہ ٹرائبیونل میں ہے وہ ٹرائبیونل میں ہے تو امید تو یہی ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ ٹرائبیونل میں آ رہی ہے بات اور جو بھی ٹرائبیونل کا ریسیشن ہوگا وہ میں پہلے سے تو نہیں کہہ سکتا آپ سے لیکن میرے خیال سے امید مجھے تو یہی ہے کہ کافی سختی سے وہ اپنا ریسیشن لائیں گے اگر کوئی اگلی دفعہ کے لیے روک لیں گے بھئی آپ مجھے بتا ہے کیسے روک سکتے ہیں جب انسان میں ایک گریڈ ہے تو وہ کیسے روک سکتے ہیں یعنی بریفنگ تو ہم نے اتنی دی ہے انہیں روز دیتے تھے بلکہ آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارا یہ میچ ہو رہا تھا پہلا میچ اسلام آباد ورسیس جس میں کی تین چار لڑکے ملوث ہوئے ہیں تو اس دن ڈیڑھ بجے میچ شام کو پانچ بجے ڈیڑھ بجے ان کو بتایا گیا کہ بھئی تم اس چیز سے گریز کرو کوئی آپ کے پاس آئے کوئی غلط قسم کا آدمی کوئی آپ کو ٹیمٹیشن دے اس کو ریپورٹ کرو یہ تمام چیز ان کو بتائی گی اب آپ بتاؤ کہ اس سے زیادہ کیا کرتا ہے پنشمنٹ سے وہ فرق پڑے گا پی سی بی دلاشا ہمیشہ دیتی ہے کہ آپ کو غیر تھریٹ کرتا ہے کوئی 
या कोई बीच में आता है तो आप हमको रिपोर्ट करें आपकी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है और हम आपको इस तरह से बचाएं बिल्कुल कौन वो उसने इनकार कर दिया है कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई और आपको पता हूँ जो पिछली मरतब जो हुआ था उसमें बट और मोहम्मद आसिफ ने भी यही कहा था कि आखिर वक्त तक उन्होंने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया गलती की फिर कोर्ट ने जब फाइनलाइज किया उसके बाद उन्होंने इकरार किया कि भैया ये हो गया ठीक है गलती हो गई दूसरा बच्चा जो था आमिर उसने पहले दिन से कह दिया कि साहब मुझसे गलती हुई मुझे बरकराया गया मुझे बहकाया गया इस वजह से किया मैं बच्चा था ये तमाम चीज़ें अदरीस खान साहब आपने कहा है बायोमेडिकल लैब के वाले जी आई 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 बिल्कुल जी मई का कहा है मई का कहा है कि आई सी सी की टीम आएगी और हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंस्पेक्ट करेगी उसके बाद उसको देखने के बाद उम्मीद हमें यह है कि हमें आई सी सी एक्रेडिटेशन मिल जाएगा मालूम नहीं थी मेरा तो ये ख्याल है की पाकिस्तान कप में एक अच्छा मौका है की आप अगर अच्छा खेलते हैं तो आप आइंदा के लिए सिलेक्ट भी हो सकते हैं और मेरे ख्याल से सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत सही है आज कल सच्ची बात में आप मुझसे पूछते हो तो जी भाई देखिए मैंने उनसे कह दिया है कि भाई अब मेरी अपनी डिसीशन जो है वो ये है कि मैं अब दोबारा चेयरमैन नहीं बनना चाहूँगा चाहे अगस्त में या अगस्त से पहले मैं नहीं बनना चाहूँगा तो खैर अगर वो कहते हैं तो सराखों के फिर मैं डिसाइड करूँगा क्या करना है लेकिन फिर आप लोग आप लोग ही कहते हैं कि भाई तो चौरासी साल के हो गए पहले से ही हमने कहा था की जो शख्स इकरार करेगा की हम उसे गलती हुई जो की वो बच्चे ने किया है इरफान ने उसको डिसिप्लिनरी कमेटी डिसीशन देगी उसकी गिल्ट पर और जो कहेंगे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया और ये गलत कर रहे हैं तो वो ट्राइब्यूनल के सामने जाएंगे ट्राइब्यूनल एक ऑलमोस्ट जुडिशल चीज़ हो जाती है तो ये दो फर्क हैं लीगल प्रोसेसर के एक ने कह दिया कि हम उससे गलती हुई मुझे वो माफ़ कर दें और दूसरों ने कहा कि मुझसे कोई गलती हाँ जी वहाँ नहीं किया वहाँ नहीं किया जो भी लीगल पोजिशन होगी उसी के मुताबिक अगला आदमी आएगा और लीगल पोजिशन ये है कॉन्स्टिट्यूशनल की एनी मेम्बर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड कैन ऑफर हिम सेल्फ फॉर इलेक्शन तो सीनियर जूनियर का उसमें होना कोई वो नहीं ही कुड बी ए मेम्बर ऑफ द 
डिपार्टमेंट सी कुड बी अम्बर ऑफ दी रीजन नहीं पेटर्न का कोई उसमें नहीं हाँ जी आप मेरी बातचीत खासी हुई है देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑपोजिशन इसकी तो दो ही है श्रीलंका और हिंदुस्तान इनकी ऑपोजिशन है बाकी ने सब ने इंक्लूडिंग पुराने जो बिक्री थे जो के हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन्होंने कहा है कि बिक्री का चेंज करो और हम आपके साथ हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ इंडिया का ऑपोजिशन ये इस बुनियाद पर नहीं है कि बिक्री को चलाओ या नहीं इंडिया कहता है कि हमें जो पहले पैसे मिलते थे वो बहुत कम हो गए अब बहुत कम हो गए तो हम चाहते हैं कि हमें आ, कुछ और पैसे मिल जाए इसमें से तो उसके खिलाफ भी कुछ पोजीशंस हैं और एक सबसे बड़ी पोजीशन ये है कि जब पहले हिंदुस्तान की साख जो बनी हुई थी कि हम सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं रेवन्यू टू आई तो वो अब नहीं रही इंडिया की परचेसिंग पावर जो है ब्रॉडकास्टर्स में बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले में तो ये कहना कि वी आर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द आईसीसी वो अब नहीं बनता तो अब हम उनसे बात करेंगे मैं हिंदुस्तान से ही बात करूंगा कि भाई असली बात तो जो रुक रही है वो पैसे पे रुक रही है पैसे पे रुक रही है आप थोड़ा सा अपनी डिमांड जो है उसको कम कर दो मैं अपने बोर्ड से आईसीसी बोर्ड से भी कहूँगा कि भाई इंडिया को साथ लेके चलना है तो थोड़ी सी बेहतर बट दिस इज निगोशियबल ये निगोशियबल हाँ जी आप एक एक क्वेश्चन प्लीज बाकी बाकी रह जाएंगे ना बाकी बाकियों का क्या करें काफी बात है टीम का वर्ल्ड कप में करना लेकिन अब खबरें आ रही है कि कबीर खान जो है वो दो होने बता देता हूँ आज से कोई तीन हफ्ते पहले कबीर खान मुझसे खुद मिलने आए थे कि साहब आपने मुझे बना दिया है वुमेन्स कोच बहुत खुश हूँ लेकिन मेरी वादा बहुत बीमार है और मैं कोचिंग तो कर लूँगा लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता तो इस वजह से आप मुझे इजाजत भी लाहौर में प्रेस कॉल कर रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि आईसीसी मीटिंग में पीसीबी सी बिक्ट्री की मुखालफत करेगा मजीद चेयरमैन का ऐसा कहना था कि मैं खत्म होने के बाद पीसीबी में कोई अहदा नहीं संभाल